il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la Sua parola e a ricevere la Sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Salmo 63 O oh Dio, Tu sei mio Dio, dall'aurora io Ti cerco, ha sete di Te l'anima mia, desidera Te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario Ti ho contemplato, guardando la Tua potenza e la Tua gloria, poiché il Tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la Tua lode. Così Ti benedirò per tutta la vita. Nel Tuo nome alzerò le mie mani. A Te si stringe l'anima mia. La Tua destra mi sostiene. Parola di Dio. Du Livre des Psaumes Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 63. O God, you are my God. At dawn I seek you. For you my soul is thirsting. For you my flesh is pining like a dry, weary land without water. I have come before you in the sanctuary to behold your strength and your glory. Your loving mercy is better than life. My lips will speak your praise. I will bless you all my life. In your name I will lift up my hands. My soul clings fast to you. Your right hand upholds me. The word of the Lord. <coughs> Aus Psalm 63. Gott, mein Gott, bist du, ich suche dich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, zu sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Huld ist besser als das Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So preise ich dich in meinem Leben. In deinem Namen erhebe ich meine Hände. Meine Seele hängt an dir. Fest hält mich deine Rechte. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 63 Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 62 Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, anseio por Ti, 
A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anela por ti, como terra árida, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário, para ver o teu poder e a tua glória. O teu amor vale mais do que a vida. Por isso, os meus lábios te hão de louvar. Quero bem dizer-te toda a minha vida e em teu louvor levantar as minhas mãos. Minha alma está unida a ti. A tua mão direita me sustenta. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير اللهم أنت إلهي إليك بكرت إليك ظميأت نفسي وطاق جسدي كأرض قاحلة مجدبة لا ماء فيها كذلك في القدس شاهدتك لأرى عزتك ومجدك أطيب من الحياة رحمتك وإياك تسبح شافتاي وكذلك في حياتي أباركك وأرفع كفي باسمك علقت بك نفسي ويمينك ساندتني كلام الرب Czytanie z psalmu 63. Boże, Ty, Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, Moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławić Cię w moim życiu. Zniosę ręce w imię Twoje. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Facciamo oggi il secondo passo nel cammino di catechesi sulla preghiera iniziato la settimana scorsa. La preghiera appartiene a tutti, agli uomini di ogni religione e probabilmente anche a quelli che non ne professano alcuna. La preghiera nasce dal segreto di noi stessi, in quel luogo interiore che spesso gli autori spirituali chiamano cuore. A pregare dunque in noi non è qualcosa di periferico, non è qualche nostra facoltà secondaria e marginale, ma è il mistero più intimo di noi stessi. E questo mistero che prega. Le emozioni pregano, ma non si può dire che la preghiera sia solo emozione. L'intelligenza prega, ma pregare non è solo un atto di intellettuale. Il corpo prega, ma si può parlare con Dio anche nella più grave invalidità. E dunque tutto l'uomo che prega, se prega il suo cuore. La preghiera è uno slancio, è un'invocazione che va oltre noi stessi, qualcosa che nasce nell'intimo della nostra persona e si protende perché avverte la nostalgia di un incontro. E dobbiamo sottolineare questo. Eh? Averte la nostalgia di un incontro, quella 
nostalgia, che è più di un bisogno, più di una necessità. È una strada, una nostalgia di un incontro. La preghiera è la voce di un io che brancola, che procede a tentoni in cerca di un tu. L'incontro fra il io e il tu non si può fare con le calcolatrici. È un incontro umano e si procede a tantoni, eh, tante volte, per trovare il tu che il mio io sta cercando. La preghiera del cristiano nasce invece da una rivelazione. Il tu non è rimasto avvolto nel mistero, ma è entrato in relazione con noi. Il cristianesimo è la religione che celebra continuamente la manifestazione di Dio, cioè la sua epifania. Le prime feste dell'anno liturgico sono la celebrazione di questo Dio che non rimane nascosto, ma che offre la sua amicizia agli uomini. Dio rivela la sua gloria nella povertà di Betlemme, nella contemplazione dei magi, nel battesimo a Giordano, nel prodigio delle nozze di Cana. Il Vangelo di Giovanni conclude con un'affermazione sintetica, il grande inno del prologo, Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato, è stato Gesù a rivelarci Dio. La preghiera del cristiano entra in relazione con il Dio dal volto tenerissimo, che non vuole incutere alcuna paura agli uomini. Questa è la prima caratteristica della preghiera cristiana. Se gli uomini erano da sempre abituati a avvicinarsi a Dio un po' intimiditi, un po' spaventati, da questo mistero affascinante e tremendo, si erano abituati a venerarlo con un atteggiamento servile, simile a quello di un suddito che non vuole mancare di rispetto al suo Signore, i cristiani si rivolgano invece a Lui osando chiamarlo nel modo confidente, con il nome di Padre. Anzi, Gesù usa l'altra parola, papà. Il cristianesimo ha bandito dal legame con Dio ogni rapporto feudale. Nel patrimonio della nostra fede non sono presenti espressioni quali sudditanza, schiavitù, vassallaggio, bensì parole come alleanze, amicizia, promessa, comunione vicinanza. Nel suo, luogo, nel suo lungo discorso di addio ai discepoli, Gesù dice così, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Ma questa è una bancanota in bianco. Tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Facciamo la prova. Dio è l'amico, l'alleato, lo sposo. Nella preghiera si può stabilire un rapporto di confidenza con Lui. Tant'è vero che nel Padre nostro Gesù ci ha insegnato a rivolgerci una serie di domande. A Dio possiamo chiedere tutto tutto, spiegare tutto, raccontare tutto. 
Non importa se nella relazione con Dio ci sentiamo in difetto. Non siamo bravi amici, non siamo figli riconoscenti, non siamo esposti fedeli. Egli continua a volerci bene. E' ciò, è ciò che Gesù dimostra definitivamente nell'ultima cena, quando dice «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue» che viene versato per voi. In quel gesto Gesù anticipa nel Cenacolo il mistero della croce. Dio è alleato fedele. Se gli uomini ammettono di amare, lui però continua a voler bene, anche se l'amore lo conduce al Calvario. Dio è sempre vicino alla porta del nostro cuore. Aspetta, aspetta che le apriamo. Dalle volte bussa al cuore, ma non è invadente. Aspetta, la pazienza di Dio con noi è la pazienza di un papà, di uno che ci ama tanto. Anche io direi è la pazienza di un papà e di una mamma, tutti insieme, sempre vicino al nostro cuore. E quando bussa lo fa con tenerezza e con tanto amore. Proviamo tutti a pregare così, entrando nel mistero dell'alleanza, a metterci nella preghiera tra le braccia misericordiose di Dio, a sentirci avvolti da quel mistero di felicità che è la vita trinitaria, a sentirci come degli invitati che non meritavano tanto onore e a ripetere a Dio nello stupore della preghiera Possibile che tu conosci solo amore? Lui non conosce l'odio. Lui è odiato, ma non conosce l'odio. Conosci solo amore. Questo è il Dio al quale preghiamo. Questo è il nucleo incandescente di ogni preghiera cristiana. Il Dio di amore è il nostro Padre che ci aspetta e ci accompagna. Très saint père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il la donne spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la prière n'est pas seulement un mouvement de la sensibilité, ni un pur acte de l'intelligence. Elle naît dans le secret de ce lieu intérieur que les auteurs spirituels appellent le cœur. Loin d'être une action secondaire et marginale, la prière naît à l'intime de notre personne comme un élan en recherche nostalgique d'une rencontre avec un « tu ». Pour le chrétien, ce « tu » s'est révélé en Jésus-Christ et est entré en relation avec nous. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Les chrétiens s'adressent à Dieu en osant l'appeler « Père ». Le rapport que nous avons avec lui n'est pas de servilité, marquée par la peur, mais une alliance, une amitié, une communion. Comme Jésus l'enseigne, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». Dans la confidence de la prière, il est possible de tout lui dire, tout lui demander. Il n'importe pas que nous nous sentions en faute envers lui, et de fait, nous sommes souvent insuffisants, ingrats, infidèles. Mais Dieu est fidèle, et si les hommes cessent de l'aimer, lui continue d'aimer, même si l'amour le conduit au calvaire. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialement les fedeli de lingua francese. Quand nous prions, sforciamoci nous à parler avec Dieu, avec fiducia. Come un bambino si rivolge a suo padre, senza paura e distanza. Egli ci è sempre vicino. 
possiamo dirgli tutto e chiedergli tutto. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire Je salue cordialement les personnes de langue française. Lorsque nous prions, efforçons-nous de nous adresser à Dieu avec confiance, comme un enfant s'adresse à son père, chassant toute peur et toute distance. Il est toujours proche de nous, nous pouvons tout lui dire et tout lui demander. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider its essential characteristics. Prayer involves our entire being yearning for some other beyond ourselves. Specifically, Christian prayer is born from the realization that the other we are seeking has been revealed in the tender face of Jesus, who teaches us to call God Father and wants personally to enter into relationship with us. In his farewell discourse at the Last Supper, Jesus no longer calls his disciples servants, but friends. When we commune with God in prayer, we need not be fearful, for he is a friend, a trusted ally. Whatever our situation, or however poorly we may think of ourselves, God is always faithful and willing to embrace us in mercy. We see this unconditional love on Calvary, for the Lord never stops loving, even to the end. Let us seek to pray by entering into this mystery of God's unending covenant with us. This is the burning heart of every Christian prayer and trusting ourselves to the loving and merciful arms of our Heavenly Father. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie, in questo tempo di Pasqua, la gioia e la fortezza che vengono da Cristo risorto. Dio vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. In this Easter season, I invoke upon you and your families the joy and strength that come from the risen Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus noch einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen richten. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechesenreihe über das Gebet wollen wir uns heute dem christlichen Gebet zuwenden. Das Gebet gehört allen, den Menschen jeder Religion. Das Gebet ist allerdings nicht nur frommer Brauch. Die Gefühle beten, 
ebenso der Verstand und auch der Körper betet. Es betet doch immer der ganze Mensch. Das Gebet des Christen zeichnet sich nun dadurch aus, dass es an ein konkretes Du gerichtet ist. Denn Gott hat sich in den Heilsereignissen offenbart, die in der Liturgie gegenwärtig werden. Hier leuchtet das sanftmütige Antlitz Gottes auf. Sicher, niemand hat Gott je gesehen, sagt das Johannesevangelium, aber der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Christus stärkt die Beziehung in unserem Beten, so dass wir vertrauensvoll Gott unseren Vater nennen und ihn um alles bitten, ihm alles erzählen dürfen. Gerade das christliche Beten ist nicht so sehr von der Furcht vor dem Geheimnis Gottes als von der Vertrautheit mit dem Vater Jesu gekennzeichnet. Jesus hat uns Freunde genannt und uns alles vom Vater mitgeteilt. In Christus besteht ein Band zwischen Gott und den Menschen. Wenn auch wir Menschen oft in unserer Liebe schwach werden, Gott bleibt doch treu und nimmt uns wieder auf. Und im glühenden Staunen dürfen wir zu Gott sagen, wie ist es nur möglich, dass du nur die Liebe kennst? Saluto di cuore a tutti gli amici di lingua tedesca. I tanti esempi dell'amore che Dio ha donato a noi sono un forte invito a volerci bene con tutte le persone che incontriamo, anche in questi tempi quando la vita ci costringe a una convivenza un po' difficile. Lo Spirito Santo vi ricolmi della sua carità e della sua gioia. Herzlich grüße ich die Freunde deutscher Sprache. Die vielen Erweise der göttlichen Liebe sind eine starke Einladung an uns, zu allen Menschen, denen wir begegnen, freundlich zu sein. Auch in diesen Zeiten, in denen das Leben uns zu einem etwas schwierigeren Zusammensein zwingt. Der Heilige Geist erfülle euch mit seiner Liebe und seiner Freude. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo con el tema de la oración que iniciamos la semana pasada, consideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como un Padre bueno que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. En la oración del Padre nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. 
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a entablar esa relación filial de amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que necesitan para su vida y de manera particular por aquellos que están a nuestro lado y sabemos que están necesitados para que Dios como Padre bueno haga brillar su rostro sobre ellos y les conceda la paz. Que Nuestra Señora de Fátima, cuya memoria celebramos hoy, interceda por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Santo Padre, en nombre de las personas de lengua portuguesa conectadas a través de los medios de comunicación social, testemunha vuestra santidad, sentimientos de gratidão y afeto filial, y asegura as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim, e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A oração encontramos la em todos os seguidores das várias religiões e provavelmente também nas pessoas que não professam nenhuma. É uma invocação que nasce no íntimo de nós mesmos e se leva e leva para alguém, porque sente a nostalgia de um encontro. A oração é a voz de alguém na escuridão, que às a palpa delas procura a luz, que é Deus. Ora, como diz o evangelista São João, a Deus jamais alguém o viu. O Filho Unigênito, que é Deus e está no seio do Pai, foi Ele quem o deu a conhecer. E como é? É um Deus de rosto muito terno, que não quer meter medo a ninguém. Antes de Jesus nulo revelar, os homens estavam habituados a aproximar-se de Deus cheios de medo, perante o seu mistério fascinante e tremendo. Veneravam-no com uma atitude servil, parecida com a de um súbdito que não quer faltar de respeito ao seu Senhor. Ao contrário, o Deus que Jesus nos revelou é Pai, o Pai Nosso. A Ele nos dirigimos com a confiança de filhos. Podemos pedir-lhe tudo, explicar-lhe tudo, contar-lhe tudo. Deus é o amigo, o nosso aliado e um aliado fiel. Mesmo que deixemos de o amar, Ele continua a querer-nos bem, chegando ao ponto de morrer por nós na cruz. Procuremos rezar colocando-nos nos braços misericordiosos do Pai do Seu, deixando-nos envolver por aquele mistério da felicidade que é a vida trinitária. Enebriados pela sua maravilha, brotará em nós esta oração a Deus. Será possível que tu conheças só o amor? Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes de língua portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese e in questo giorno, 13 maggio, incoraggio tutti a conoscere e seguire l'esempio della Vergine Maria. A tale scopo cerchiamo di vivere questo mese con una preghiera quotidiana più intensa e fedele, in particolare recitando il rosario come raccomanda la Chiesa obbedendo a un desiderio ripetutamente espresso a Fatima dalla Madonna. Sotto la sua protezione i dolori e le afflizioni della vita saranno più sopportabili. Vorrei avvicinarmi col cuore alla diocesi di Fatima, al santuario della Madonna oggi, Saluto tutti i pellegrini che stanno pregando lì. Saluto il Cardinale Vescovo. Saluti tutti, tutti uniti con la Madonna che ci accompagna in questa via di conversione quotidiana verso Gesù. 
Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os ouvintes de língua portuguesa e neste dia 13 de maio a todos encoraja a conhecer e seguir o exemplo da Virgem Maria. Para isso, procuremos viver este mês com uma oração diária mais intensa e fiel, em particular rezando o terço, como recomenda a Igreja, obedecendo a um desejo repetidamente expresso em Fátima por Nossa Senhora. Sob a sua proteção, vereis que os sofrimentos e as aflições da vida vos farão menos mal. Gostava, neste momento, de me aproximar de Fátima e saudar quantos lá se encontram e todos os outros que lá não podem encontrar-se. Saúdo o Senhor Cardeal, saúdo os irmãos e os fiéis e recomendo que Nossa Senhora esteja nos vossos corações. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون أن نطقون باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم عما يميز الصلاة المسيحية قال قداسته إن الصلاة تنشأ في سر أنفسنا في داخلنا في القلب لذا فالصلاة ليست أمرا ثانويا بالنسبة لنا بل هي السر الأكثر حميمية فينا إن صلاة المسيحي هي تعبير عن علاقته مع الله فالمسيحي بصلاته يلجأ إلى الله ويدعوه بثقة أبانا لأن الله لا يبص الخوف بل هو المحب والرحيم وأوضح البابا أن المسيحية استبدلت مفهوم السيد والعبد واستبدلت كلمات مثل الخضوع والعبودية والتبعية بكلمات مثل العهد والصداقة والشركة للتأكيد على أن الله هو الصديق وصاحب العهد والخليل في الصلاة نقيم علاقة ثقة معه وقد علمنا يسوع المسيح أن نطلب من الله كل ما نحتاج إليه وأن نشرح له كل ما نمر به واختتم البابا تعليمه مؤكدا بأن موقف الله منا لا يعتمد على أمانتنا وإخلاصنا بل على أمانته ومحبته لنا فالله هو المحب دائما وصاحب العهد الأمين حتى لو كان سمن محبته هو الجلجسة والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questo incontro attraverso i mezzi di comunicazione sociale La preghiera è il modo per comunicare e per ascoltare Dio. Con questo spirito ho accolto l'invito dell'Alto Comitato della Fratellanza Umana per dedicare la giornata di domani, 14 maggio, alla preghiera, al digiuno 
e alle opere di carità. Invito e incoraggio tutti a unirsi a questo evento. Uniamoci come fratelli nel chiedere al Signore di salvare l'umanità dalla pandemia, di illuminare gli scienziati e di guarire i malati. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Uhayye jamia al-mu'minin al-natiqina bil-lughati al-arabiyya al-mutabi'ina li hazihi al-muqabala abra wasail al-tawasul l-ijtima'i. Inna salata hiya darbu al-tawasul ma'a Allah wal-izgha ilayhi. Bihazihi al-ruh qabiltu da'awat al-lajna al-ulya lil-ukhuwati al-insaniyya litakris yawma ghadin الموافق الرابع عشر من مايو أيار للصلاة والصوم والأعمال الخيرية أدعو وأشجع الجميع للانضمام إلى هذا الحدث لنتحد كإخوة طالبين من الرب أن ينقذ البشرية من الجائحة وأن ينير العلماء وأن يمنح الشفاء للمصابين ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر Ojcze Święty wierni w Polsce i w innych krajach łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu Pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuując temat o modlitwie, pragnę podkreślić, że jest ona cechą wszystkich ludzi. Rodzi się w sercu każdego, przenika uczucia, intelekt i ciało. Jest impulsem wynikającym z Bożego objawienia rodzącym potrzebę nawiązania relacji z tym, który będąc ojcem nie chce wzbudzać w człowieku żadnego lęku. Dlatego chrześcijaństwo wykluczyło z rozumienia więzi z Bogiem wszelkie relacje feudalne. To nie jest uległość, zniewolenie czy poddaństwo, lecz więź, którą rodzi przymierze, przyjaźń, komunia. Pan Jezus mówi do uczniów, już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Modlitwa to rozmowa z Bogiem Ojcem o wszystkim, co dotyczy naszego życia. On zawsze nas kocha, nawet jeżeli Jego miłość wobec nas prowadzi Go na Kalwarię. Możemy zadać Bogu pytanie, czy to możliwe, że Ty, Boże, znasz tylko miłość? Niech poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie prowadzi nas do zdumienia, kontemplacji i pełni szczęścia w modlitewnych spotkaniach. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti Polacchi. Oggi celebriamo la memoria liturgica della Madonna di Fatima. Torniamo col pensiero alle sue apparizioni e al suo messaggio trasmesso al mondo, come anche all'attentato di San Giovanni Paolo II, che nella salvezza della sua vita vedeva l'intervento materno della Vergine Santa. Nella nostra preghiera domandiamo a Dio, per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, la pace per il mondo, la fine della pandemia, lo spirito di penitenza e la nostra conversione. Lunedì prossimo, 
sarà il centesimo della nascita di San Giovanni Paolo II. Io celebrerò la messa alle sette davanti all'altare della tomba. Sarà trasmessa in mondo visione per tutti. Ringraziamo Dio di averci dato, dato questo Vescovo a Roma, Santo Vescovo, e chiediamo a Lui che ci aiuti, che aiuti questa Chiesa di Roma a convertirsi e andare avanti. Di cuore vi benedico. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Fatymskiej. Powracamy myślą do jej objawień i orędzia przekazanego światu, a także do zamachu na życie świętego Jana Pawła II, który w swoim ocaleniu widział matczyną interwencję Najświętszej Dziewicy. W naszej modlitwie prośmy Boga za wstawiennictwem niepokalanego serca Maryi o pokój dla świata, powstrzymanie pandemii, o ducha pokuty i o nasze nawrócenie. W najbliższy poniedziałek przypada stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. O godzinie siódmej rano odprawię mszę świętą przy jego grobie, przy jego ołtarzu. Dziękujemy Bogu za tego biskupa Rzymu, który prowadził kościół. Prośmy za jego wstawiennictwem o potrzebne dary dla kościoła, o ustanie pandemii, o dobrą przyszłość. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Saluto i fedeli di lingua italiana. Nell'anniversario della prima apparizione ai piccoli veggenti di Fatima, vi invito a invocare la Vergine Maria affinché renda ciascuno perseverante nell'amore a Dio e al prossimo. Rivolgo un pensiero speciale agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Ricorrete costantemente all'aiuto della Madonna. In lei noi troviamo una madre premurosa e tenera, Rifugio sicuro nelle avversità. A tutti la mia benedizione. Pater Noster, qui essi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri e non si muove in tentazione ma liberaci da noi. Domino Fovisco Sindome Domini Benedicto Aiutori nostro in nomine Domini Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen.